ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഇതിൽ കളർ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് മറ്റ് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പറയാനായിട്ട് പിന്നെ മറ്റ് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈൻ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു നമ്മുടെ സാധാ വാച്ച് പോലെ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ വാച്ച് പോലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിനുള്ളത് നല്ല നല്ല ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് സൈസും ഉണ്ട് മറ്റേതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും നമ്പറും മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചുമ്മാ കാണാൻ പറ്റുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാണാൻ തോന്നുന്നു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിജയ ലൈബ്രറി അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ജിംഷയുടെ മോട്ടോ ബ്ലോഗ് കാരണം ആകെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ചാനൽ കൊടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ട പോലെ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോയ്സ് കളർ ഫിറ്റ് പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് റിവ്യൂ പ്ലസ് അൺബോക്സിങ് ആണ് കേട്ടോ അത് കൂടാതെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും എന്താണ് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യകത നമുക്ക് ഉണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതായത് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോക്സ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല സ്റ്റൈലാണ് കേട്ടോ ബോക്സൊക്കെ നോയ്സിൻ്റെ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് വാച്ചിൻ്റെ മോഡൽ ഇപ്പോൾ കളർ ഫിറ്റ് പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് വാച്ച് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഐ പി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് ഒരു ചെറിയ ലെവൽ വരെ പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് സ്ലീപ്പ് മോണിറ്റർ ട്രെയിനിങ് മോഡ്സ് ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കിംഗ് മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ ക്യാമറ കൺട്രോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കോൾ അലേർട്ട് ആൻഡ് മെസ്സേജ് പുഷ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു വിധം സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കിങ്ങും ട്രെയിനിങ് മോഡ്സും സ്ലീപ്പ് മോണിറ്റർ സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ടർ ഒക്കെ ഇതിന് ഡിസ്പ്ലേ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കളർ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കളർ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കേട്ടോ അതാണ് എൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കാരണം നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിൻ്റെ റിഫ്ലക്സ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ എം ഐ ബാൻഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും അതായത് ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററി വൺ ഫിഫ്റ്റി എം ഐ എച്ച് സ്ട്രാപ്പ് സിലിക്കൺ മെറ്റൽ കണക്ടിവിറ്റി ബ്ലൂടൂത്ത് വെയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഗ്രാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇത് മെഴുതിക്കണ എം ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം ആണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു മൂവായിരം റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആമസോണിൽ നിന്നായാലും അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാലും അപ്പം നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ചുവന്ന സ്റ്റാപ്പാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് റെഡ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ബ്ലാക്കിനാണ് കുറച്ച് വില കുറവ് റെഡിനും ബ്ലൂവിനും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പൈസ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാച്ച് സ്ട്രാപ്പ് നമ്മൾ അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ബോക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാർജ് ബിഫോർ യൂസ് എന്നുള്ളത് ഒട്ടും ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യണം ഞാനിത് ഓൾറെഡി ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ വന്നു ഇവിടെ മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉള്ളത് നോക്കാം ഇത് എൻ്റെ യൂസർ മാനുവലാണ് നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി എൻ്റെ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്പ് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും നോയ്സ് ഫിറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പം അത് ക്യു ആർ കോഡ് ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാനും ഐ ഒ എസിനും ആൻഡ്രോയിഡിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ അതുകൂടെ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ പണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു അൺബോക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ
അതിലും ഈ വാച്ചിൽ നിന്ന് സ്റ്റാപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് ഊരിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാർജറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രാപ്പ് ഊരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഗുണം ഇതാണ് അതൊക്കെ വിത്ത് വാച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതും മറ്റെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്ട്രാപ്പ് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം സ്ട്രാപ്പ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇടാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നിബ് പോലെ ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കാം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നുളക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രാപ്പ് ഒന്നും ഊരേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റ് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളെ പോലെ നേരെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുക കണ്ടോ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും നല്ല ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തവണ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ഫുൾ ചാർജ് ആയി തോന്നുന്നു മാക്സിമം അര മണിക്കൂർ കൂട്ടിക്കോ ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാം ദിവസമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം നോളം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചാർജ് ആദ്യത്തെ തവണ ഞങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലൂടൂത്തൊക്കെ പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് പോയത് ഇവിടെ ഒരു ദിവസം പോലും നിന്നില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ജിമിഷ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും ഓഫായി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് കാരണം ഫുൾ ടൈം ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ആപ്പായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് പെട്ടെന്നായിട്ട് ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ ആവുന്നുണ്ട് മറിച്ച് നിങ്ങൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ആപ്പായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസത്തോളം നിന്നു ഇനിയും ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള ചാർജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് വൺ വീക്കിൽ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഹോം സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി പിന്നെ അതിൻ്റെ മോഡലൊക്കെ കാണിച്ചു തരും കണ്ടോ ഇപ്പോഴും കണ്ട ഒരു പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ബാറ്ററി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇനി ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും നിൽക്കും പക്ഷേ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ ആപ്പായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചറും കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുക കാരണം കോൾ അലേർട്ടൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പറയണം മെസ്സേജൊക്കെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആപ്പായിട്ട് പേർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്കിതിൽ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സും ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ബട്ടൺ ഉള്ളത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹോം സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ടൈം കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് എത്ര സ്റ്റെപ്സ് നടന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ എത്ര സമയം ഉറങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് കെട്ടിക്കൊണ്ട് കിടക്കണം നമ്മൾ രാത്രി അന്നേരം ഇത് കാണിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് അതാണല്ലോ എല്ലാ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളിലും ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇത് കെട്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ കെട്ടിയിട്ട് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റൊക്കെ ഇത് ട്രെയിനിങ് മോഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വോക്കിങ് റണ്ണിങ് സൈക്ലിംഗ് സ്വിമ്മിങ് അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടോ എൻ്റെ പുറകിൽ കണ്ടോ ഇത് സെൻസറാണത് പുറത്തേക്ക് കിടന്നു പിന്നെ ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ ലെവലാണ് അതും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യണം പിന്നെ എസ് എം എസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ച് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണായിട്ട് ആപ്പ് വഴി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ വാട്സപ്പ് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇതിലും വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മ്യൂസിക് കൺട്രോളാണ് അതിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പെയർ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നെക്സ്റ്റ് സോങ് പ്രീവിയസ് സോങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഓപ്ഷനാണിത് ഇത് ഷട്ടർ അതായത് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഫോണിൽ ഫോട്ടോസ് നമുക്
കണ്ടത് നയൻറ്റി സിക്സ് പേഴ്സൻറ്റേജാണ് കാണിക്കുന്നത് ഉള്ളതാണോ എന്തോ അപ്പം നമ്മൾ അൺബോസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഈവനിങ് ആയി അതാണ് ലൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ലൈറ്റിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ല വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തോന്നി ശരിക്കും സ്മാർട്ട് വാച്ചിനിൽ പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും സ്മാർട്ട് വാച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്മാർട്ട് വാച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തോന്നി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്മാർട്ട് വാച്ചിനും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സോറി പൾസ് റേറ്റ് പിന്നെ എത്ര സ്റ്റെപ്സ് നടന്നു ഈ സ്റ്റെപ്സ് നടക്കുന്നൊക്കെ ഇപ്പം മൊബൈലിൽ ആപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് എത്രത്തോളം ഉപയോഗമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആകെപ്പാടെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കിട്ടാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഇതിൽ എത്രമാത്രം അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ പൾസ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക രണ്ടായിരം മൂവായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വാച്ച് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്മാർട്ട് വാച്ചിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെ ഇതിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാച്ച് നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണായിട്ട് പെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എസ് എം എസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാച്ചിലും കാണാം അലേർട്ട് ഇതിലും കാണാം അതൊക്കെയാണ് പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എത്ര പേര് നിങ്ങൾ ഈ വാച്ചിൽ വരുന്ന എസ് എം എസ് നിങ്ങൾ വാച്ചിൽ തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത്ര യൂസ്ഫുൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് അല്ല അതിൽ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീനിലാക്കി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം അത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് വാച്ചിൽ നോക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഉപരി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിലാ നോക്കുക എന്റെ കയ്യിൽ വാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഫോണിലാണ് സമയം പോലും നോക്കാറ് സോ വാച്ച് ഇത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യു പക്ഷേ ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഇത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളത് അതൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ വാച്ചിൽ സ്ക്രീൻ സൈസ് കൂടുതലായിട്ടും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നില്ല കാരണം എസ് എം എസ് ആർക്ക് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വാച്ചിൽ വായിക്കാൻ പോണെ അപ്പൊ മറിച്ച് നിങ്ങൾ എം ഐ ബാൻഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ക്രീൻ ആണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയാ സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പേസ് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയാ മെസ്സേജ് വായിക്കാൻ പറ്റും എം ഐ ബാൻഡും ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കും ഒക്കെ വളരെ സ്ലിം ബാൻഡ് ആണ് സോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മെസ്സേജ് ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് എത്രമാത്രം പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ആരും ഈ ഒരു മോഡൽ കുറ്റം പറയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയപ്പോ ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ച് സ്മാർട്ട് വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നാലെ പോകേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ഇങ്ങനൊരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ല ഓക്കെ മൊബൈലിൽ എല്ലാ അപ്ലിക്കേഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സമയം നോക്കണം എന്നുള്ളൊരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ ഇനഫ് ആണ് അതെ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അതെ അപ്പൊ അതാണ് അതെ ശരിക്കും സ്മാർട്ട് ആണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതന്നിരിക്കുകയാണ് റിയലി സ്മാർട്ട് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് വാച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതെ അപ്പം ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം ഇതിൽ എനിക്ക് വാച്ച് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വാച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തത് കാരണം മറ്റേ കുഞ്ഞ